みなさんこんにちは今日は乗り物について日本語で一緒に学んでいきましょう日本には多くの魅力的な乗り物があります電車やバス、自転車など日常的に使われている乗り物から新幹線や飛行機、船などの遠くに移動するのに使われる乗り物までさまざまな種類があるんですそれでは一つずつ詳しく見ていきましょうねまずは自転車から始めましょう自転車は日本の生活に欠かせない乗り物なんです日本の街中を歩いているとたくさんの自転車が走っているのを見かけますよ子どもから大人まで多くの人が自転車を利用しているんです。自転車は通勤や通学、買い物などの日常的な移動手段として使われています。近所のスーパーまで買い物に行くのにも自転車は便利ですよね。また、自転車で近所を散歩するのは健康にもいいんですよ。体を動かしながら街の風景を楽しむことができます。公園や川沿いを自転車で走るのはとても気持ちがいいですよ。ただし、自転車に乗るときは交通ルールを守ることが大切です。日本では車は左側を走るので自転車も左側を走ります。車道の左側を走って信号を守りましょうね。特に夜は自転車のライトをつけることを忘れないでください。次は電車について話しましょう。日本の電車は時間通りに来てとてもきれいなんです。駅のホームに立っているとほとんど時間通りに電車が到着します。電車の中はいつもきれいに掃除されていて座席も快適ですよ。日本人は電車の中では静かにしているんです。みんなバナーを守っているんですね。電車に乗っているときは日本人の生活習慣を観察してみるのも面白いですよ。例えば、多くの人がスマートフォンを使っています。最近は少なくなりましたが、中には紙の本を読んでいる人もいます。昔は、多くのビジネスマンが漫画雑誌を電車で読んでいました。日本では電車の中で大人が漫画を読むのは一般的です。特に恥ずかしいことではありません。10年ぐらい前までは読み終わった漫画は電車の中に置いていて、次に、席に座った人が置いてある漫画を読むというのも日常的でした。今はほとんどの人がスマホで漫画を読むので
漫画を電車に置いていくということはほとんどなくなりましたまた長い通勤時間を利用して勉強や仕事をしている人もいますよパソコンを開いたり教科書を開いたりして集中している人もたくさんいるので電車の中ではみんな静かにしているんです通勤する時間の時は大きい声で話したりする人はあまりいませんこういうことを日本語で他人に気を使うと言います電車で移動するのは日本ではなくてはならない方法です電車は日本社会で大切な乗り物なんですバスも日本の街中でよく見かける乗り物ですバスは電車や地下鉄の駅がないところをカバーする交通手段です車を持っていなかったり自転車に乗れない人にとってとても重要な移動手段です車を運転しなくなったお年寄りにとっても重要なものですねバス停までゆっくり歩いていってバスに乗って街中を移動するのはお年寄りの日課になっていることもありますバスに乗って街の隠れた魅力を発見してみるのはどうでしょうかバスは電車では行けないような場所にも行くことができるんです住宅街の中や山あいの道を走っているバスもありますよバス停の名前を読むのも日本語の勉強になりますよバス停の名前はその地域の特徴を表していることが多いんです例えば市役所前や図書館前という名前のバス停があります次はタクシーですタクシーは電車やバスより高い料金がかかるので少し特別な乗り物ですね私がめったにタクシーに乗りません電車とバスがあるのであまり乗る必要がないからです他の交通手段がない場合タクシーは重要な乗り物になります日本のタクシーはドアが自動で開いて運転手さんがとても親切なんですタクシーを呼ぶとなんとドアが自動で開くんですよ日本に観光に来た人はドアが自動で開くのに驚くそうですよ運転手さんは行き先を丁寧に確認してくれます道順を知らない場所へ行く際も安心して乗ることができますタクシーに乗ると目的地まで快適に移動できます座席は広々としていてゆったりとくつろぐことができますよまたタクシーの中にはモニターが設置されていていろいろな広告が流れることがあります
航空会社やソフトウェアの広告などビジネス系の広告がたくさん流れています日本ではウーバーはほとんど使うことはできませんタクシー運転手さんの雇用を守るために一般の人がタクシーの仕事を始めることがないよう繰りが禁止しているからですその代わりにスマホのアプリで簡単にタクシーを呼ぶことができます次は新幹線です新幹線は日本の高速鉄道です新幹線は日本各地を結んでいてとても便利な乗り物なんです東京から大阪までわずか2時間30分で行くことができますよ新幹線に乗るとあっという間に目的地に着いてしまうんです車窓からは日本の美しい景色を楽しむことができます都市の風景や自然の風景などさまざまな景色を見ることができますよ例えば富士山の近くを通る東海の道新幹線からは雄大な富士山を眺めることができます新幹線の中はとても快適な空間になっています座席は広々としていてゆったりとくつろぐことができます新幹線の中ではコーヒーやアイスクリームお弁当やスナックなどいろいろなものを買うことができますまた新幹線には電源コンセントがついているので長距離移動の際にもパソコンを使うことができて便利ですよ旅行に来た人にはチケットがとても安くなる外国人向けのサービスがあるので調べてみてくださいね次は飛行機です飛行機は日本国内の移動に欠かせない乗り物です日本は狭い国ですがたくさんの空港が整備されているので飛行機での移動がとても便利なんです飛行機に乗ると日本の美しい景色を上空から眺められますよ山や海、町並みなどいろいろな景色を楽しむことができます特に夜の飛行機からの景色はとてもロマンチックですよ町の明かりがまるで宝石箱のようにキラキラと輝いています飛行機の中では木打ち食を楽しむこともできますよ日本の文化を感じられる木打ち食もあるのでぜひ味わってみてくださいね例えば和食の木打ち食では季節の食材を使ったおいしい料理が提供されます飛行機は長距離移動を短時間で行うことができるのでビジネスにも観光にも欠かせない乗り物なんです
続いて船です船は日本の島々を結ぶ大切な乗り物です日本は島国なので昔から船が重要な役割を果たしてきました船に乗って海の上から景色を楽しむのはとても特別な体験ですよ波の音を聞きながら海の風を感じることができますデッキに出て水平線を眺めるのもおすすめです雄大な海の景色を見ていると心が洗われるような気持ちになりますよ船旅は日本の海の魅力を存分に体感できる素晴らしい経験なんです日本の西の方に瀬戸内海という場所があります穏やかな気候で一年のほとんどが晴れで海の波は高くなく美しい島々があります瀬戸内海の島には橋がかかっていますが橋を使わずにあえて船で移動してみてください車やバスで橋を通っていくのとは全く違う景色を見ることができますワクワクして楽しい気持ちで島に行くことができるんです日本の南、沖縄でも船の移動は最高です。日本の島で台湾のすぐそばの石垣島という島があります。石垣島の周りには小さな島々がたくさんあり、そうした島々には船で行くことができます。美しい海岸や海を見て船で移動すると別世界を知ることができとてもリフレッシュされるんです船の中ではゆったりとした時間を過ごすことができます次は路面電車です路面というのは地面や道路のことです。地面や道路を走る電車なので路面電車です。路面電車は日本のいくつかの街で見ることができる乗り物です。例えば、広島市や熊本市、鹿児島市などに路面電車があります。路面電車は町の中心部をゆっくりと走っていきます。車窓からは町の喧騒を間近に感じることができますよ。渋滞の原因になるということで、東京の路面電車はほとんどなくなってしまいましたが、東京以外の町では重要な乗り物として使われています。環境に優しい乗り物として最近は改めて注目されていますね。広島の路面電車は広島駅から原爆ドームの近くを通り、海まで行くことができます。平和について考えるきっかけにもなりますよ。熊本の路面電車は、熊本城の近くを走っています。
城下町の風情を感じながら路面電車に乗るのもいいですね鹿児島の路面電車は市電と呼ばれていて鹿児島の人々の生活に密着した乗り物です路面電車は観光にも便利なのでぜひ乗ってみてくださいね続いてロープウェイですロープウェイは日本よりヨーロッパの方がたくさんある乗り物ですねロープウェイは山の上に簡単に行くことができる乗り物です日本では観光地でロープウェイが運営されています例えば函館山や箱根、高尾山などにロープウェイがありますよ。函館山のロープウェイは山頂までわずか3分で到着します。山頂からは函館市内の絶景を楽しむことができますよ。特に、夜景がとても美しいんです。箱根のロープウェイは大涌谷と桃源台を結んでいます。大涌谷は箱根の名所の一つで、温泉や地獄谷があることで有名です。ロープウェイに乗って、大自然の景色を満喫してみましょう高尾山のロープウェイは山頂までの時間を短縮することができます山頂からの眺めは本当に素晴らしいんです東京の街並みを一望することができますよロープウェイは自然を楽しむのにぴったりの乗り物なんです。最後は新しい乗り物、ビニアモーターカーについて話しましょう。ビニアモーターカーは新しい新幹線です。時速五百キロメートルで走ることができるんですよ。今は東京と名古屋の間でビニアモーターカーの建設が進んでいます。ビニアモーターカーは山ばかりのところを通ります。なのでほとんどの区間がトンネルになるため、工事は難しく、予定より時間がかかると言われています。2034年以降に、東京から名古屋の区間がまず開通予定です。今まで90分かかっていた新幹線の時間が40分になるそうです。名古屋には日本を代表する企業のトヨタやデンソーの本社があるので、東京から名古屋に移動する人にとっては、便利な手段になる予定です。リニアモーターカーはほとんどの区間が飛んでるなので、外の景色は楽しめないかもしれませんが、ネットフリックスで家画を見たり、漫画を読んだりゲームしたり、仕事をするには最高の移動手段になりそうですね。さて
乗り物について日本語でたくさん学ぶことができましたね生活に密着した身近な乗り物から遠くに行く乗り物までいろんな乗り物を日本語で知ることができましたそれぞれの乗り物に乗って日本の町や自然文化を体験してみてくださいまた乗り物に乗ると日本語の文字がたくさんあるのできっといい勉強になるはずですそれではまた次回お会いしましょう皆さんこんにちは今日は乗り物について日本語で一緒に学んでいきましょう日本には多くの魅力的な乗り物があります電車やバス、自転車など日常的に使われている乗り物から新幹線や飛行機、船などの遠くに移動するのに使われる乗り物までさまざまな種類があるんですそれでは一つずつ詳しく見ていきましょうねまずは自転車から始めましょう自転車は日本の生活に欠かせない乗り物なんです日本の街中を歩いているとたくさんの自転車が走っているのを見かけますよ子どもから大人まで多くの人が自転車を利用しているんです自転車は通勤や通学買い物などの日常的な移動手段として使われています近所のスーパーまで買い物に行くのにも自転車は便利ですよねまた自転車で近所を散歩するのは健康にもいいんですよ体を動かしながら街の風景を楽しむことができます公園や川沿いを自転車で走るのはとても気持ちがいいですよただし自転車に乗るときは交通ルールを守ることが大切です日本では車は左側を走るので自転車も左側を走ります車道の左側を走って信号を守りましょうね特に夜は自転車のライトをつけることを忘れないでください次は電車について話しましょう日本の電車は時間通りに来てとてもきれいなんです駅のホームに立っているとほとんど時間通りに電車が到着します電車の中はいつもきれいに掃除されていて座席も快適ですよ日本人は電車の中では静かにしているんですみんなマナーを守っているんですね電車に乗っている時は日本人の生活習慣を観察してみるのも面白いですよ例えば多くの人がスマートフォンを使っています最近は少なくなりましたが中には紙の本を読んでいる人もいます昔は多くのビジネスマンが漫画雑誌を電車で読んでいました日本では電車の中で大人が漫画を読むのは一般的です特に恥ずかしいことではありません10年ぐらい前までは読み終わった漫画は電車の中に置いていって次に席に座った人が置いてある漫画を読むというのも日常的でした今はほとんどの人がスマホで漫画を読むので漫画を電車に置いていくということはほとんどなくなりましたまた長い通勤時間を利用して勉強や仕事をしている人もいますよパソコンを開いたり教科書を開いたりして集中している人もたくさんいるので電車の中ではみんな静かにしているんです通勤する時間の時は大きい声で話したりする人はあまりいませんこういうことを日本語で他人に気を使うと言います電車で移動するのは日本ではなくてはならない方法です電車は日本社会で大切な乗り物なんです
バスも日本の街中でよく見かける乗り物ですバスは電車や地下鉄の駅がないところカバーする交通手段です車を持っていなかったり自転車に乗れない人にとってとても重要な移動手段です車を運転しなくなったお年寄りにとっても重要なものですねバス停までゆっくり歩いて行ってバスに乗って街中を移動するのはお年寄りの日課になっていることもありますバスに乗って街の隠れた魅力を発見してみるのはどうでしょうかバスは電車では行けないような場所にも行くことができるんです住宅街の中や山あいの道を走っているバスもありますよバス停の名前を読むのも日本語の勉強になりますよバス停の名前はその地域の特徴を表していることが多いんです例えば市役所前や図書館前という名前のバス停があります次はタクシーですタクシーは電車やバスより高い料金がかかるので少し特別な乗り物ですね私がめったにタクシーに乗りません電車とバスがあるのであまり乗る必要がないからです他の交通手段がない場合タクシーは重要な乗り物になります日本のタクシーはドアが自動で開いて運転手さんがとても親切なんですタクシーを呼ぶとなんとドアが自動で開くんですよ日本に観光に来た人はドアが自動で開くのに驚くそうですよ運転手さんは行き先を丁寧に確認してくれます道順を知らない場所へ行く際も安心して乗ることができますタクシーに乗ると目的地まで快適に移動できます座席は広々としていてゆったりとくつろぐことができますよまたタクシーの中にはモニターが設置されていていろいろな広告が流れることがあります航空会社やソフトウェアの広告などビジネス系の広告がたくさん流れています日本ではウーバーはほとんど使うことはできませんタクシー運転手さんの雇用を守るために一般の人がタクシーの仕事を始めることがないよう繰りが禁止しているからですその代わりにスマホのアプリで簡単にタクシーを呼ぶことができます次は新幹線です新幹線は日本の高速鉄道です新幹線は日本各地を結んでいてとても便利な乗り物なんです東京から大阪までわずか2時間30分で行くことができますよ新幹線に乗るとあっという間に目的地に着いてしまうんです車窓からは日本の美しい景色を楽しむことができます都市の風景や自然の風景などさまざまな景色を見ることができますよ例えば富士山の近くを通る東海の道新幹線からは雄大な富士山を眺めることができます新幹線の中はとても快適な空間になっています座席は広々としていてゆったりとくつろぐことができます新幹線の中ではコーヒーやアイスクリームお弁当やスナックなどいろいろなものを買うことができますまた新幹線には電源コンセントがついているので長距離移動の際にもパソコンを使うことができて便利ですよ旅行に来た人にはチケットがとても安くなる外国人向けのサービスがあるので調べてみてくださいね次は飛行機です飛行機は日本国内の移動に欠かせない乗り物です日本は狭い国ですがたくさんの空港が整備されているので飛行機での移動がとても便利なんです飛行機に乗ると日本の美しい景色を上空から眺められますよ山や海、街並みなど
いろいろな景色を楽しむことができます特に夜の飛行機からの景色はとてもロマンチックですよ街の明かりがまるで宝石箱のようにキラキラと輝いています飛行機の中では木打ち食を楽しむこともできますよ日本の文化を感じられる木打ち食もあるのでぜひ味わってみてくださいね例えば和食の木打ち食では季節の食材を使った美味しい料理が提供されます後期は長距離移動を短時間で行うことができるのでビジネスにも観光にも欠かせない乗り物なんです続いて船です船は日本の島々を結ぶ大切な乗り物です日本は島国なので昔から船が重要な役割を果たしてきました船に乗って海の上から景色を楽しむのはとても特別な体験ですよ波の音を聞きながら海の風を感じることができますデッキに出て水平線を眺めるのもおすすめです雄大な海の景色を見ていると心が洗われるような気持ちになりますよ船旅は日本の海の魅力を存分に体感できる素晴らしい経験なんです日本の西の方に瀬戸内海という場所があります穏やかな気候で一年のほとんどが晴れで海の波は高くなく美しい島々があります瀬戸内海の島には橋がかかっていますが橋を使わずにあえて船で移動してみてください車やバスで橋を通っていくのとは全く違う景色を見ることができますワクワクして楽しい気持ちで島に行くことができるんです日本の南、沖縄でも船の移動は最高です日本の島で台湾のすぐそばの石垣島という島があります石垣島の周りには小さな島々がたくさんありそうした島々には船で行くことができます美しい海岸や海を見て船で移動すると別世界を知ることができとてもリフレッシュされるんです船の中ではゆったりとした時間を過ごすことができます次は路面電車です路面というのは地面や道路のことです地面や道路を走る電車なので路面電車です路面電車は日本のいくつかの街で見ることができる乗り物です例えば広島市や熊本市、鹿児島市などに路面電車があります路面電車は街の中心部をゆっくりと走っていきます車窓からは街の喧騒を間近に感じることができますよ渋滞の原因になるということで東京の路面電車はほとんどなくなってしまいましたが東京以外の街では重要な乗り物として使われています環境に優しい乗り物として最近は改めて注目されていますね広島の路面電車は広島駅から電爆ドームの近くを通り海まで行くことができます平和について考えるきっかけにもなりますよ熊本の路面電車は熊本城の近くを走っています城下町の風情を感じながら路面電車に乗るのもいいですね鹿児島の路面電車は市電と呼ばれていて鹿児島の人々の生活に密着した乗り物です路面電車は観光にも便利なのでぜひ乗ってみてくださいね続いてロープウェイですロープウェイは日本よりヨーロッパの方がたくさんある乗り物ですねロープウェイは山の上に簡単に行くことができる乗り物です日本では観光地でロープウェイが運営されています例えば函館山や箱根、高尾山などにロープウェイがありますよ函館山のロープウェイは山頂までわずか3分で到着します
山頂からは函館市内の絶景を楽しむことができますよ特に夜景がとても美しいんです箱根のロープウェイは大涌谷と桃源台を結んでいます大涌谷は箱根の名所の一つで温泉や地獄谷があることで有名ですロープウェイに乗って大自然の景色を満喫してみましょう高尾山のロープウェイは山頂までの時間を短縮することができます山頂からの眺めは本当に素晴らしいんです東京の街並みを一望することができますよロープウェイは自然を楽しむのにぴったりの乗り物なんです最後は新しい乗り物リニアモーターカーについて話しましょうリニアモーターカーは新しい新幹線です時速500キロメートルで走ることができるんですよ今は東京と名古屋の間でリニアモーターカーの建設が進んでいますリニアモーターカーは山ばかりのところを通りますなのでほとんどの区間がトンネルになるため工事は難しく予定より時間がかかると言われています2034年以降に東京から名古屋の区間がまず開通予定です今まで90分かかっていた新幹線の時間が40分になるそうです名古屋には日本を代表する企業のトヨタやデンソーの本社があるので東京から名古屋に移動する人にとっては便利な手段になる予定ですリニアモーターカーはほとんどの区間がトンネルなので外の景色は楽しめないかもしれませんがネットフリックスで映画を見たり漫画を読んだりゲームしたり仕事をするには最高の移動手段になりそうですねさて乗り物について日本語でたくさん学ぶことができましたね生活に密着した身近な乗り物から遠くに行く乗り物までいろんな乗り物を日本語で知ることができましたそれぞれの乗り物に乗って日本の町や自然文化を体験してみてくださいまた乗り物に乗ると日本語の文字がたくさんあるのできっといい勉強になるはずですそれではまた次回お会いしましょう。